。哎呀呀，今儿一早就听喜鹊在树上叫，我还想是什么贵客到呢。哈、啊，是黄大人到了。哈哈，树老朽眼拙了，错看了枝头落的神物，这哪是喜鹊呀、啊？分明是凤凰才对嘛。哈哈哈哈哎，黄大人，你一大早赶来。是不是为了捕杀七少商的事啊？高风亮节，黎明圣贤高居住，咱们是老熟人了。我没工夫和你在这里一咏三叹，我要杀七少商。啊！<笑>江湖上都知道，七少商是你的老朋友。换句话说，你也是七少商的老朋友。我们得了消息。七少商穿过了雷家庄，正向你高风亮这里投奔而来。我黄金明这么一大早来到镖局，是逼你高风亮诱捕七少商。高风亮，给不给我这面子？啊！<笑>哎呀，黄大人呐、啊，你不要这么郑重其事的嘛！啊，哎，各位大人，进来说，进来说。八大一面在，掌灯在局里摆上酒桌宴席。是，黑心在，到咱城里最大的摘星楼订上酒桌大宴，叫他们送到局里来。是。等等，你这么大摆宴席，明火之仗，灯火辉煌，三里外都看得见，和元宵佳节赏灯一样。你是恐怕七少商不知道闯来，给七少商点烽火台报警吧？哦，哎呀，黄大人，这位公子是顾西昭，原来是顾公子啊。眼下江湖上有四大鼎红，哎，杀猪的盆，庙上的门，呃，顾西昭的名声火烧云。怪不得昨天咱们神威镖局夜晚放红光，原来是顾公子大驾光临呐！王大人刚才与你说一起诱捕七少商，你听见了？合伙捕杀七少商，这个恐怕不行啊！实在要得罪黄大人和顾公子了。没时间和你高风亮节、黎明圣贤先礼后兵，你不要牵着不走，打着倒退，你行也得行，不行也得行。我开的是一言堂，做的是霸王生意。你这里天地人和，转眼我可以把这里拆得灰飞烟灭。神威镖局，我看有多神奇，有多威风。顾西昭，论起来，高风亮还是相爷的朋友，在朝里有很多王公贵族都跟他相熟。和寻常江湖武林人士不一样，你要对他客气些。我知道，用得起高风亮押运镖的，大都都是那些封疆大吏、王公贵族见不得光的东西。说起来，神威镖局是他们财路的命脉，所以高局主不仅仅是江湖上黑白道吃得开，还通着天，有着数不清的势力。可眼下七少商正赶往这里来，说不定我正在说这句话的时候。七少商已经到了，听我讲下半句。黄大人，咱们没有时间和他高风亮客气。高局主，你答应不答应？这个，不是我不答应，是皇上刚刚册封了咱们神威镖局为护国镖局，还亲笔预提了匾额。文官下轿，武将下马。万岁万岁万万岁！想不到，高风亮早有准备，以打通朝廷皇亲国戚关系，求得皇上亲笔御赐金匾挂在上面，庇护镖局。顾公子啊，让你拆不了我神威镖局这座庙，可就多有得罪了。你深受皇风，更当报效国家，协助捉拿朝廷侵犯七少商。你在推三阻四，有负皇恩浩荡。来人，把这皇风的匾额给拆下来！停。
顾学长，你又发什么疯？他竟然是个疯子！高风亮，你答不答应？不答应，我拆了你省委镖局，没了省委镖局，我看七少上到哪里去找庙头问？你，我，我，拆！阻挡者杀无赦！圣旨到，可算来了。局长，请大大人一起沿途患病，不能行动，特许白马高昌先行将圣旨带到。高风亮接旨，万岁万岁万万岁！草民高风亮接旨皇上下了旨意，劝我进京念圣，即刻就要启程。还有一趟皇家的寿金刚，也要一并送进京去。就算是七少商前来找我，我也不再神威镖局了。你还真的通天？你要以运黄镖做借口，拒绝联手诱捕七少商吗？怎么？你要阻挡我们运黄镖？皇大人，这些镖都是皇上不愿意让民间知道的后宫物事。闭嘴！黄大人面前，哪有你们说话的份儿？哎呀，这关于诱捕西少商的事情，等我进京面见圣上说说。哎，不行的话，就请个假日。高记住，顾公子心急了些，你别在意啊。哎，那顾大侠咄咄逼人，黄大人，这顾大侠可是和你一起来的，你可不能袖手旁观呐。嗯，这摘金匾的事情，还是皇家的事要紧。嗯，顾西昭，神秘镖局的事涉及皇家，我等不便勉强。我看还是等高局主把镖押走了以后，咱们再私下埋伏了，等七少商自投罗网。不可，七少商和西红泪岂是白羽之辈，怎么会自投罗网？高风亮要是不在镖局，他又何必冒险到神威镖局？眼下除跟他联手诱捕七少商，别无他选。顾西周，你需要在我面前妄言妄语。顾公子，照你这么说，这黄大人是有勇无谋啊！哼！我今天一定要说服你和我联手诱捕七少商。你，你自己说吧。连云三乱，刚才还在，现在不见了。好，赶快去找。是。嘿嘿嘿，公子，这挂匾还需摘匾人，你能不能把圣上御笔亲提的匾额，怎么摘下来？哎，再怎么挂上去？达摩老祖威武，我武威扬。局主，该上香赶路了。你要走？押送黄镖进京。你早知七少商有一天会逃亡到这里来，一番苦心经营，除了这块匾和黄镖以外，还有什么？就这些了。你要上哪儿去？<笑>方才我不是跟你说了吗？我要进京，押送黄镖。可你的黄镖呢？我听说高局主丢失了黄镖，顾西昭，黄镖丢了我都不知道，你怎么会知道的？是你跟我说的，我何时对你见过？就是高局主跟我说的，有人劫镖了。嗯，快去看看。是。
神威镖局在江湖上声名赫赫，插着神威镖局的旗子，哪个不退避？谁想到，就是有人敢到神威镖局里劫镖，你佩服吗？佩服！我打了一辈子的雁，竟被雁叼瞎了眼。咱们都是老江湖了，还中了人家的投石问路之计。只怪这镖不同寻常，乃是黄镖，关心则乱嘛。对了，你现在肯跟我联手一起诱捕七少商了吧？不好了，黄标丢了！我懂了。哦，丢失黄标这么大的事，我要快报官府报朝廷。我若是不报的话，恐怕有欺君之罪。陆西昭，你为制服我高风亮，劫走我的黄标来要挟我。高风亮，丢失黄标罪当株连九族。你方才说要抄斩我的九族，我现在要抄斩你的十族。我小看古希昭了，这个人厉害呀、啊！一定是古希昭授予连云三乱，杀了前去追踪的包打一面，然后投石问路，接了黄标。古希昭胆大心快，怪不得七少商和七大寨主都找了他的刀。记住，钦差马上就到了，怎么办？不只是钦差大臣马上就要到了，七少商也快到了。顾惜昭说的对，丢失黄标，罪当论斩。纵横江湖百年的神威镖局就不存在了。顾惜昭要我用神威镖局来换七少商的命，他把我逼入了死地。我既不愿意出卖好友，又要保住镖局，看来只有为此一拼。动动我高风亮多年不动的看山刀了。顾惜昭现在只有一个人，不许局主出看山刀法。咱们镖师一拥而上，先拿下他。他要用黄镖换七少商的命，咱们就用他的命换黄镖。说的对，咱们都是老江湖了，现在也顾不得江湖的规矩。你们和我一起拿下顾惜昭。高风亮，你不去找黄彪，也不配合捉拿齐小生，却光天化日之下要关起门来杀人。我神威镖局上上下下都受过齐少商的恩惠，在神威镖局落难的时候，是齐少商给我打气助我，才让神威镖局在江湖上有了今天的地位。我们神威镖局绝不能够出卖朋友。霹雳堂和西红泪尚且能放下个人恩怨，救助于侠义，我高风亮岂能恩将仇报？那还叫什么高风亮节、黎明圣贤呢？常闻高局主的看山刀法，刀影会化作青山，被杀的人死亡的瞬间见到满山红花。你想看看满山红花吗？我不想和高局主斗，我了解你的看山刀法，我杀不了你。有个差错
，恐怕还会被你杀呢。那你还站这儿干什么？还不快走！记住，燕燕皇边的钦差到了。这倒是个意外。咱们省卫镖局已经候驾多时，省卫镖局已将黄标丢了。什么？黄标丢了？省卫镖局上上下下活不成了，准备逃出边关，不再伺候你们了。大家还不动手？最后一句话，咱们都听见了。我会跟他们解释的。<笑>你忘了，我是相爷的女婿，皇上是听你的，还是听副丞相的？我杀了你！我让你杀。嗯、不过，我是能为你解释的人，我也能为你找到杀钦差劫黄标的替罪羊。你会发现，一切都不需要解释，你只要助我诱杀七少商。现在七少商还没有到，我会给你时间，让你慢慢考虑考虑好了吗我看，黄标不必还给你。高风亮，我本来以为你真会用你的看山刀砍自己，可现在我知道你不会真的想死。为什么？我注意到你的一个细节。什么细节？你扑打锦袍上的尘土，一件锦袍尚且珍惜，更何况自己的性命，还有这一大片神威镖局的基业。所以，我不会把黄标还给你。哦，对了，忘了告诉你，神威镖局真是福无双至，祸不单行啊！听说你的家眷被强盗绑走了。什么？是你对我说的？又是我对你说的？哎，你老来得子不容易，藏在州府闹市里，结果还是被那些强盗找出来了。高局主辛纳的州府勾栏院的红玉姑娘，才入门就给高局主添了儿子。高局主的母亲看着孙子，笑得合不拢嘴。听说，老太太和红玉姑娘他们母子一起被绑了。最不该的是，包打一面黑心白马的家眷也送到城里藏起来，结果也一并被绑了。啊！我到处寻访。只找到一些标主和标师们家眷的随身物品，你看看是不是他们的？嗯，来。你怎么知道他们的藏身之地？哼，黑心长胜。你
，你不是说不把我说出来的吗？我往后你用这大把银子的时候，早晚会被人识破的。回来，赶他走吧，反正是走一个，活一个。那些强盗放出话来，一时三刻不拿个主意出来救人，恐怕那些强盗要弄出人命。男的不分老幼杀了，女的不分老幼卖到勾栏院做婊子换银子。哎，可怜红玉姑娘，才刚出火坑，又入窑子虎口。想必高局主和红玉姑娘洞房花烛的时候，对红玉姑娘说过：“今生今世再也不会让她过卖笑的生活。”谁知道，人在江湖，身不由己呀、啊。原来你早有预谋。七少商逃出连云寨，冒险进仇家雷家庄，只有一个目的，就是要投奔你神威镖局的高风亮。毕竟你们两个是老朋友，更何况七少商对你们神威镖局有恩。从那个时候起，七少商还没有出雷家庄，我就做好了今天的准备。恰好，你高风亮也做好了准备。把家眷隐藏起来，以防万一。这样，却正好给了我一个把柄。你有千条计，我有过墙梯，你早有准备，我未雨绸缪。那些强盗关押着神威镖局的家眷，警告你：如果你以死拒绝合作，就治你失黄镖之罪，杀你镖局满门。杀了七少商，门楣上挂上黄蜂的大牌，回头朝廷再用金子给你打一个大大的义字。谁敢说你不义？青田镇常年刮风，身上的土啊，哪里拍得完呢？神威镖局，由天上到地狱，走了一圈。我无话可说，高局主，你说，我单人匹马，要威震天下的神威镖局俯首帖耳，我和齐少商，可有一比？顾启昭，当年连云寨七大寨主各自割据，纵横江湖，喊逢敌手，齐少商一人一剑，平定七大寨，将七大寨连纵一体。组成威震两省的连云寨，那是何等英雄气概！你用的是见不得人的手段，岂能和七少商相提并论？哼！住口！你们的打扮和七少商一模一样。少年人不懂事，现在江湖上的少年哪个心里不想学做七少商啊？打扮成这个样子。高局主，我还是不放心。我求生不得，求死也不能。顾启少，我答应你。我低头跟你合作了，你受计吧，让我怎么诱杀七少商？你高风亮仍然拒绝和我顾西昭合作捕杀七少商，向我开战。七少商闻讯，一定会来相助你，自投罗网。你和他是老朋友吗？再请你高风亮助我将七少商和西红泪捕杀。就这么简单？<笑>越简单越有效。好。就照你的计划行事。好，请白马高昌带各位镖师去府城，到了那里，自有人迎候诸位，夺回你们丢失的黄镖和被绑走的家眷。这里只有我和高局主就行了。不行，我还要商量一下，从长计议。好、啊。
一时三刻过得很快，我等你一刻。去那个豪气干云的高风亮了。佛说心中无牵挂，方无障碍。我是又纳妾，又盖豪宅，还和朝廷权贵们虚与委蛇，为了贪图更大的权势，贪图更多的钱财，连自己的宝刀我都不抱了。回忆少年时。意志猛似海呀！郡主，你白马，你带上镖局的家底，去接应黄镖和家眷，再千方百计的使银子贿赂黄金林，让他无论如何保全咱们的家眷和骨血。施主，你们听我的安排。是。是。郡主，你呢？我不能死，我有七少商。洗冤报仇的关键线索，我要亲自转告七少商。顾西昭已经到了省卫镖局。
他现在逼迫高风亮一起杀你，可是高风亮不答应，已经死了好多人，其他的情况我就不知道了。高风亮若不答应，恐怕会被顾惜朝害了。快去省卫镖局！哎哎，是不是想好了计策再去啊？来不及了，我这朋友还不知道顾惜朝有多阴险，而且我这朋友是唯一知道线索的人，我一定要去的。好朋友，你说的对。前面吉凶未卜，总得有一个人留下来。少生，还是我的精怪。那你小心。大当家，不必再说了。我要是被害了，你和新城主继续找出逆水寒剑中的秘密，还有，好好保护他。放心吧，大当家的，我会把他当成。咱们连云镇的压寨夫人来保护他，不信就回来。无论声色，我都会给你消息的。但当你见到天上我放的九头五彩烟花响剑，那就表示你不用再等我了。老八，你挡着我干什么？哦，大当家的对我们讲过，过去他和你在一起的时候，遇到风沙天气，他就会站在你的前面替你挡住风沙，我替你挡风沙。你说你手中有再抽的剑。面双标，遗嘱书是谁杀的？顾惜昭所杀。我连累了你。<笑>大家都说你七少商，怕连累我神威镖局，不会前来投奔于我。我说他要是朋友，他就会来的。你果然来了，顾惜昭。又是一笔血债，债多了不愁，狮子多了不雅。再加十笔又如何？许久不见，上回见你还是叫做高风亮节，现在多了四个字，叫做高风亮节黎明圣贤。<笑>岂止这八个字，还该加上御风神威镖局总局主。这是齐亭相识人留的吗？不是，有点失落，有点吧。顾惜昭杀了包打一面和遗嘱书，我要杀了他，为他们报仇。杀就杀吧。得罪了朝廷，几乎满门被抄斩。顾公子要我们神威镖局和朝廷合作。我老了，不能让镖局毁于一旦。更何况，如果杀了你，神威镖局就有了顾公子这副丞相的女婿做靠山，我这一生里也就沾了一点怪气。你为了这个靠山，你居然杀了我的朋友，还出卖我！我不杀你。难道让我们神威镖局的人死光死绝吗？高局主，你还等什么？齐<笑>少商一路砍杀，伤痕累累，宫里一时难以恢复，还有多大能耐？现在的齐少商不用我与你合二为一，我一个人就把他给对付了。这么说，现在咱们捕获齐少商，就算大功告成了。江湖人常说。我和你拼命，今天我就要和你拼命。
这把就是传扬江湖。最近突然出现了易水寒宝剑吗？不错，郭大侠，我一定亲手杀了七少商立功。以我的宝刀和看山刀法，与七少商的易水寒宝剑决一死战。有你高风亮节、黎明圣贤高风亮来杀七少商，再好不过。我很想看看七少商受打击的样子。快，你们两个人一决生死啊！